Y es que mucha atención porque una veeduría ciudadana denuncia que la alcaldía del municipio de Simancota está direccionando un contrato para combustible por más de 300 millones de pesos sin cumplir los requisitos de ley. La contratación hace parte de una subasta inversa con la cual busca proveer de combustible a los vehículos de la alcaldía, incluyendo el automotor donde se moviliza el mandatario. El contrato en donde se presentó un único oferente, que es la firma Cotra Saravita, tiene muchos vacíos en la parte jurídica y muy seguramente, según nuestras indagaciones, está siendo direccionado para pagar al parecer algunos favores que debe el señor alcalde por su elección. El veedor argumenta que las vedurías ciudadanas del municipio han tenido muchos inconvenientes para poder tener acceso a la documentación. Denunciamos públicamente cómo, por ejemplo, teniendo un tiempo para poder hacer observaciones y traslado, de, estando dentro del tiempo del traslado, eh, nuestra veeduría se cansó de pedir que le permitieran la oferta económica para poder observar y esto lo hizo el comité solo después de haberse vencido este plazo. Por otra parte, la alcaldía no quiso hacer una audiencia pública y por el contrario lo hizo a puerta cerrada oponiéndose al proceso. Por eso que consideramos que este proceso mediante el cual fue adjudicado el suministro de combustibles en el municipio de Simacota está viciado. El veedor Robinson Olarte considera que la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría deben investigar porque puede haber sobrecostos. La presunta adulteración de documentos y el oferente Cotra Saravita podría estar inhabilitado.